everyone welcome back to minds mind tutorials our today's topic is animal nutrition also known as digestion this is a chapter of class 11th and in front of you are my handwritten neat notes they will help you to crack neat exam and also they are very detailed uh, in each and every topic which is covering uh, almost every important information for the neat exam so yeah let's get started so the first thing here is nutrition now what is nutrition nutrition is sum total of five processes the five processes are ingestion digestion absorption assimilation and ejection uh hum log ise uh, bilingual mode mein dekhenge to yahan par kya ho raha hai ingestion digestion absorption assimilation aur ejection ye jo sari five processes hain इन सभी को अगर देखा जाए तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस भी करती है साथ में इनकी आ, काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है अब ये जो एनर्जी होती है इसकी मदद से जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की उसको पूरा किया जाता है वो डन होती है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर डन थ्रू दी एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय दीज फाइव प्रोसेस तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम पहले इसकी फाइव की बात समझते हैं इंजेक्शन क्या होता है इनटेक ऑफ फूड डाइजेशन क्या होता है डाइजेस्ट करना जो फूड मटेरियल का इंटेक हुआ है एब्जॉर्बन उसका एब्जॉर्बन होना एब्जॉर्बन में क्या हो रहा है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उस फूड में थे उसका एब्जॉर्ब कर लेना बॉडी के अंदर थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब हमने टेंथ क्लास में देखा था तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं फिर उसके बाद बात आती है एसीमिलेशन की एसीमिलेशन में यूटिलाइज किया जाता है जो भी चीज़ का इंटेक हमने करा था उसका यूटिलाइजेशन होगा आप और इजेशन वो पार्ट होता है एंड इजेशन में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल से उनका रिमूवल होना कि वो जो फूड था उसमें अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं थे तो उनका रिमूवल होना भी ज़रूरी है क्योंकि वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं उनका रिमूवल जो होता है उसको इजेशन का नाम दिया जाता है तो ये जो फाइव प्रोसेस होती हैं मिलकर जिस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो होती है न्यूट्रीशन और एक बात और ज़रूरी है ये जो नोट्स हम देख रहे हैं ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट अगर आप स्कूल लेवल के ऊपर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो सेगमेंट्स आर प्रेजेंट सो यू कैन वॉच दैम टू सो दिस इज़ फॉर द नीड सो अब नीड के लिए हम देखना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड सब्स अब क्या होता है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड सब्सटेंसेज एनर्जी इज प्रोड्यूस ये वाली जो स्टेप है जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्बन आ जाता है इन दोनों ही प्रोसेसेस के बाद एब्जॉर्बन जो होता है फूड सब्सटेंसेस का वो हो चुका होता है अब उसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है इसी वजह से उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ना वॉट आर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि बॉडी को अगर फॉर एग्जाम्पल लोको मोशन करना है फॉर एग्जाम्पल उसको कोई भी ब्रेन की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या फिर वो जो सेल्यूलर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या फिर हम बड़े लेवल पर भी बात करें जितनी भी पूरी ह्यूमन बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है उन सारी एक्टिविटीज़ इसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर काउंट किया जाता है तो ये एक छोटी सी चीज थी जो कि हमने न्यूट्रिशन में देखी नेक्स्ट है यहां पर कि स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाती है इसको हम न्यूट्रियोलॉजी कहते हैं या फिर ट्रोफोलॉजी कहते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू बी सम वन हु इज इंटरेस्टेड इन न्यूट्रीशन तो उसके लिए भी करियर ऑप्शन यहाँ पर होता है जैसे कि जो न्यूट्रिश न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं डाइटिशियंस होते हैं वो सभी न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं एंड देन वो उसको अपने करियर ऑप्शन में इंक्लूड कर लेते हैं सो इफ़ यू आर द पर्सन हु लाइक्स टू स्टडी दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो उसके लिए आपके पास एक करियर ऑप्शन भी है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की कितनी तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट ऑप्टेनिंग यहाँ पर अगर हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट हो सकता है किसी के लिए ना ही टर्मिनोलॉजी हो तो जो प्रोक्योरमेंट होता है उसका मतलब होता है ऑप्टेन करना तो जिस बेसिस पे फूड का ऑप्टेन हो रहा है फूड किस तरह से ऑप्टेन हो रहा है ये जो क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर डिविजन कुछ इस तरह है पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हमने हमारी जो भी प्रीवियस क्लासेस रही उसमें इसको बहुत अच्छे से स्टडी करा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम नॉर्मली ये लैंग्वेज यूज करते थे कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वहीं और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए उन्हें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में काउंट किया जाता है अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन होता है वो दो तरह के हो सकते हैं अब हम थोड़े से यहाँ पर एक्सपांड करेंगे हमारी डेफिनेशन को ये दो तरह से हो सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन होते हैं उसके अंदर भी फोर तरह से डिवाइडेड हो जाता है होलोजोइक सेप्रोफिटिक ऑस्मोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक तो ये चार चीज़ें अब यहाँ पर थोड़ी सी नहीं है अब हम स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन से 
सो स्टूडेंट्स इवन इफ़ वी आर सींग दिस नोट्स फॉर नीट एग्ज़ाम बट यहाँ पर मैं उस फिर भी यहाँ जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसे भी क्लियर करते हुए जाऊँगी तो सबसे पहले यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है आप उसको देखें ऑप्टेनिंग फूड सब्सटेंसेज फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पाए जाते हैं वो अपना फूड सब्सटेंस कहाँ से ऑप्टेन करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन करते हैं जैसा कि हम बचपन में कहा जा कहा करते थे कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से अपना खाना बनवाते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं और कई बार हमारे टीचर्स ऐसे एग्जांपल भी दिया करते थे कि फॉर एग्जांपल जो भी घर में जो मदर्स होती हैं उनको अगर हम कहा करें तो वो ऑटोट्रॉफिक होती है और वहीं जो जितने भी जितने भी घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं चिल्ड्रन होते हैं तो उन सबको अगर देखा जाए तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं इस तरह के एग्जांपल देख के भी एक्सप्लेन किया जाता था तो उसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन में यही चीज़ होती कि अपना फूड सब्सटेंस किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन करते हैं और होलोजो एक न्यूट्रीशन इसमें पहला न्यूट्रीशन है जो हम हम देखना स्टार्ट करेंगे ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल लाइक न्यूट्रीशन पाया जाता है इनके अंदर इंजेशन या फिर इनगल्फमेंट जो होता है यानी कि फूड का जो इंटेक होता है उसको बकल कैविटी के थ्रू किया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए कि इनमें इंजेशन ऑफ फूड जो है वो बकल कैविटी के थ्रू ही होता है और होलो का मतलब होता है होल जोआ का मतलब होता है एनिमल्स तो यहाँ पर ये होल एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये ऐसे आ, मतलब एनिमल्स में भी ये ही क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले हैं जो कि बता रहे हैं कि अगर इंजेक्शन बकल कैविटी से होगा तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में काउंट होगा अब क्वेश्चन ये उठता है क्या ह्यूमन बींग्स होलोजोइक है या फिर वो सेप्रोफिटिक ऑस्मोट्रॉफिक या फिर पैरासिटिक है तो ह्यूमन बींग्स होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं क्यों क्योंकि हमारे अंदर जो भी इंजेक्शन ऑफ फूड होता है बकल कैविटी के थ्रू होता है और बकल कैविटी प्रेजेंट होती है तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी तो मैंने यहाँ उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा है इन दिस न्यूट्रिशन फूड सब्सटेंसेस इंजेस्टेड और इनगर्फ थ्रू बकल कैविटी नेक्स्ट नाउ द टॉक डज एन एंड ऑन द होलोजोइक न्यूट्रिशन ओनली अब हम देखेंगे फॉलोइंग टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने तरह के होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकते हैं अब यहाँ पर भी तीन हम बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक था हर्बी दूसरा था कार्नी वोर्स एंड थर्ड था ओमनी वोर्स एंड आई नो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होगी हर्बी वोर्स वो हुआ करते थे जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर या फिर जो भी लीव्स वगैरह होती थी प्लांट्स होते थे उसके ऊपर फीड करते थे कार्नी वो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो कि सिर्फ मीट पर फ्लैश पर इन सारी चीज़ों के ऊपर फीड करते थे वहीं ओमनी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते थे जो कि हर्बी की तरह भी एक्ट करते थे और कार्नी की तरह भी एक्ट करते थे तो ये तीन तरह के होते थे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी है जैसे वेजिटेरियंस होते हैं हर्बी उन्हें कहा जा सकता है कानी वर्ड्स हम उन्हें कह सकते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियंस हो सकते हैं अच्छा कॉर्निश वर्ड जो होता है वो फ्लैश को शो करता है तो कानी वर्ड्स जो वर्ड है वो कॉर्निश जिसका मतलब होता है फ्लैश वहां से डिराइव हुआ है नेक्स्ट है यहाँ पर ओमनी वोर्स ओमनी वोर्स वेजिटेरियन भी हो सकते हैं और साथ में नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं तो ये ओमनी वोर्स यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास अब जो हमारे पास न्यू टर्मिनोलॉजीज आएगी हमें उस पर फोकस करना है टर्मिनोलॉजीज बहुत ईजी होती है इन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले है वर्ड कैनीबॉलिज्म कैनीबॉलिज्म एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो जब यूज़ की जाती है जब कोई भी एनिमल अपनी ही स्पीशीज के एनिमल को के ऊपर फीड कर लेता है जैसे फीड ऑन मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज अगर हम बात करें जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है वो मेल स्कॉर्पियन को खा लेती है आफ्टर मेटिंग तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ यू फिगर्स जिसको किंग कोबरा कहा जाता है वो खा लेता है नाजा नाजा को जिसका मतलब होता है कोबरा अच्छा नाजा नाजा जो वर्ड है वो कोबरा का साइंटिफिक नेम है हम इसको लर्न ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो स्नेक आ जाता है तो लोग कहते हैं कि प्लीज जाओ मतलब ऐसे नाजा नाजा नहीं बोलते जैसे ये साफ यहाँ से चले जाए ऐसे कहा जाता है तो ये नाजा नाजा उसके हिसाब से है तो यहाँ अगर चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर किंग फिशर किंग फिशर जो होता है वो फिश को खा लेता है तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर होती कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है या तो अपनी स्पीशीज के किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं कैनी वॉलेज में कहा जाता है फीड ऑन फीड ऑन मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डेट्री वोर्स डेट्री वोर्स क्या होते हैं इनका एक और नाम होता है सॉयली वोर्स अब सॉयली वोर्स यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर चाहे वो सॉइल हो या फिर सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाली चीज़ें हों उनके ऊपर फीड करते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को डेट्री वोर्स या फिर सॉयली कहा जाता है दे फीड ऑन डेड एंड
क्योंकि वो जो सॉइल होता है उसमें एरेशन करता है साथ में वो फीड करता है सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाले डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो उसी पर वो फीड भी कर देता है तो ये चीज़ थी यहाँ पर ऑन द सिक्स नंबर वी आर विद प्रेडेटरिज्म प्रेडेटरिज्म जैसे कि वर्ड यहाँ पर कह ही रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म वन होगा वो ऑर्गेनिज्म टू के ऊपर फीड करेगा कैसे फीड करेगा किल करेगा पहले उसको और फिर उसको ईट करेगा सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म वन होगा वो हमेशा बड़ा होगा लार्जर होगा और प्रेडेटर होगा वहीं जो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा वो स्मॉलर होने वाला है और स्मॉलर तो कहेंगे ही सही और उसके बाद वो प्रे कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल हम लायन और टाइगर का एग्जाम्पल ले लें लायन और टाइगर जो होते हैं वो क्या करते हैं डियर के ऊपर फीड करते हैं अब उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो जो डियर होता है वो काफी हद तक उनसे स्मॉलर होता है और वीक भी होता है तो वो प्रे बन जाता है वहीं जो लायन टाइगर होते हैं वो लार्जर होते हैं और प्रेडेटर देन कम्स रिटर्न ऑफ इंसेक्टिव ओर इंसेक्टिव ओर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें इंसेक्ट ईटर्स कहा जाता है जैसे कि फ्रॉग लिजार्ड ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसेक्ट्स को ईट करते हैं इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी आती है मरमैको फेगस मरमैको वर्ड जहाँ भी आएगा हमें आज से याद कर लेना क्योंकि हम नीट की स्टडी जब करते हैं तो यहाँ टर्मिनोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है मरमैको वर्ड शो करता है एंड्स को तो जब भी आगे मरमैको से रिलेटेड वर्ड आएगा तो हमारे दिमाग में उसके बारे में रिलेशन आ जाना चाहिए कि वो कुछ एंड से रिलेटेड बात हो रही है मैकोफेगस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंड्स के ऊपर फीड करते हैं इंसेक्टिव ओर्स में आते हैं वो उसके अंदर की एक ब्रांच है हम कह सकते हैं लेकिन सिर्फ किसको ईट करेंगे एंड्स को दो तरह के एंट ईटर्स हो सकते हैं पहले होते हैं स्पाइनी एंट ईटर वहीं जो दूसरे एंट ईटर होते हैं वो होते हैं स्केली एंट ईटर जिन एंट्स के ऊपर स्पाइंस लगी होती है उन्हें स्पाइनी एंट ईटर कहा जाएगा और स्केली एंट ईटर हो सकते हैं अब इकिडना जो होता है वो स्पाइनी एंट ईटर होता है और स्केली एंट ईटर कौन होता है मैनिस या फिर पेंगोलिन इसका डायग्राम आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो इकिडना है इसको लर्न करने का ये होता है कि यहाँ पर आई वर्ड आ रहा है और यहाँ पर भी एक आई वर्ड आ रहा है तो इसे याद करने के लिए सिंपली ऐसा होता है कि स्पाइनी एंड ईटर इकिडना आई आई से मैच करना वर्ड्स तो हमें याद करना ही होंगे तो इकिडना कुछ यहाँ से इससे रिजेंबल कर रहा है और स्केली एंड ईटर मैन इज पेंगोलिन इसको बार बार आप कहेंगे तो नॉर्मली ऐसे याद हो जाती है टर्मिनोलॉजीज पर जिन्हें प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये पॉइंट है नेक्स्ट इज स्केवेंजर्स या फिर कैरी ऑन ईटर स्केवेंजर्स भी बहुत कॉमन ही टर्मिनोलॉजी स्केवेंजर्स या फिर कैरी ऑन ईटर थोड़ा सा कैरी ऑन ईटर्स नया हो सकता है किन्हीं के लिए तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं जो कि ग्राउंड पर या फिर ड्राई सॉइल के ऊपर रहता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन uh, नॉर्मली हो जाता है कि फिर वो डेटरी वोर्स और सॉइली वोर्स भी इसी तरह के थे क्योंकि वो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं लेकिन वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीज़ या ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीज़ को अगर वो डेड और ऑर्गेनिक डिकिंग हो रही है उसमें तो वो स्केवेंजर्स खाते हैं और उनको कैरी ऑन ईटर्स कहा जा सकता है जैसे वल्चर्स क्रो और हाइना यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वल्चर्स वगैरह होते हैं इनके बारे में ये भी माना जाता है कि किन्हीं रिलीजन्स में वल्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर होता है स्केवेंजर्स और कैरी ऑन ईटर्स में आ जाते हैं वो नेक्स्ट यहाँ पर कॉप्रोफेगी कॉप्रो वर्ड जो होता है वो कई हद तक जो लिटर होता है उससे रिलेटेड होता है फीकल मैटर होता है उससे रिलेटेड होता है तो कॉप्रोफेगी यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि फीकल मैटर के ऊपर फीड करते हैं इसमें आ जाते हैं पिग रैबिट या फिर डंग बीटल्स नाउ पिक जो पिग होगा उसके बारे में तो सुना होगा लेकिन जो डंग बीटल्स होगा उनका भी सुना होगा लेकिन जो रेबिट होता है इसका थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा नया होता है इसमें क्या होता है रेबिट जो होता है वो ऑटो कॉप्रोफेगी शो करता है ऑटो कॉप्रोफे या फिर उसको री इंजेक्शन कह दें हम या फिर सूडो रूमिनेशन कह दें कुछ भी हम कह सकते हैं तो रैबिट के अंदर इस तरह की चीजें पाई जाती है जो पिक होता है उसमें कुछ ऐसा नहीं कि वो ऑटो कॉप्रोफेगी शो करेगा वो दूसरों के भी फीटल मैटर जो होते हैं उसके ऊपर फीड कर लेता है काउडंग्स पर भी फीड कर लेगा वो ह्यूमन एक्सक्रीटा पर भी फीड कर लेगा लेकिन रेबिट जो होता है वो सिर्फ अपने ओन कहना चाहिए फीकल मैटर पर ही फीड करता है तो जो ऑर्गेनिजम फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर आर नो आर टू बी नोन इन ऑटो कॉप्रोफेगी री इंजेक्शन या फिर सूडो रूमिनेशन अब एक और बात जो रैबिट होता है वो ऐसा करता क्यों है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस क्योंकि जब वो एक बार में किसी खाने को खाता है तो जो सेल्यूलोस कंटेंट होता है किसी भी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है सेल्यूलोस कंटेंट जो कि ह्यूमंस भी नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेल्यूलोस वगैरह डाइजेस्ट करना है तो जो लोअर uh, एनिमल्स होते हैं जैसे काव बफेलो रेबिट uh, इन सब में वो डाइजेशन फिर भी ईजीली हो जाता है तो ये जो रेबिट होता है ना कि अपना सेल्यूलोस को
और शो कर रहा है यहाँ पर फ्रूट को जो फ्रूट ईटर्स होते हैं जैसे कि पैरट मंकी एट्सेट्रा वो सभी फ्रूजी वर्ड्स होते हैं जैसे कि पैरट को हमने देखा है वो गुआवा पे फीड करता है और ग्रीन चिलीज पर फीड करता है मंकी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही फ्रूट्स पर फीड करते हैं चाहे वो मैंगो हो बनाना हो जो भी चीज़ें होती है तो ये फ्रूजी वर्ड्स हैं फ्लूडी वर्ड्स नेक्स्ट आता है फ्लूडी वर्ड्स हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको सो आई थिंक यहाँ पर सही है तो फ्रूजी वोर्स जो सॉरी फ्लूडी वोर्स जो होते हैं वो फ्लूड फीडर्स होते हैं जो कि फ्लूड पर फीड करते हैं इसमें आ जाते हैं मॉस्कीटोज बटरफ्लाइज अब मस्कीटो जो होती हैं वो कैसे कोई कन्फ्यूजन हो सकता है कि आ, क्या फीड कर रही है वो तो यहाँ पर क्या होता है मस्कीटोज में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं एक तो हो जाता है मेल मस्कीटो और एक होता है फीमेल मस्कीटो मेल मस्कीटोज जो होते हैं वो नेक्टर पर फीड करते हैं वहीं जो फीमेल मस्कीटोज होती हैं वो ब्लड को सक करती हैं तो यहाँ जो फीमेल मस्कीटोज होती हैं फीड्स ऑन नेक्टर लाइक मेल वन बट फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए जो ह्यूमन ब्लड रहता है वो उनकी टेम्परेचर फुलफिलमेंट्स को पूरा कर देता है तो जो मस्कीटो रहता है वो फीमेल मस्कीटो जो रहती है वो ब्लड वहाँ पर यूज़ करने जाती है उसका फ्लूड फीडर में आ जाती है वो तो ये चीज़ यहाँ पर थी और बेसिकली हम यहाँ पर उनको काउंट नहीं कर सकते हम यहाँ नेक्टर के बेसिस पर बात कर रहे हैं कि दोनों ही नेक्टर से अपना पेट भरते हैं लेकिन फीमेल मस्कीटो जो होती वो इंसानों को बाइट करती तो उसका रीज़न ही होता कुछ रिप्रोडक्टिव मैथड से उसका कनेक्शन होता है यहाँ पर आगे मैं उसको और डिटेल में भी बताऊंगी तो अभी के लिए इतना ठीक है नेक्स्ट है बटरफ्लाई वो भी नेक्टर्स वगैरह पर फीड करती है ग्रेनी वोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रेन ईटर्स होते हैं ग्रेन को खाने वाले जैसे कि पिजन फिर उसके बाद आते हैं सेंगवी वोर्स सेंगवी वोर्स वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टर्मिनोलॉजी अभी से याद करनी है ब्लड से रिलेटेड होता है ब्लड सकर जैसे कि लीच और इसके अंदर हम मस्कीटो को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए ब्लड को नहीं सक करती है फीमेल मस्कीटो जो होती है वो सिर्फ अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करती है तो इसलिए वो फ्लूडी वोर्स में आती है ना कि सेंगवी वोर्स में आती है तो कभी कभी क्वेश्चन आ, आ चुका है कि वो ऑप्शन में दे देते हैं सेंगवी वोर्स में मस्कीटो लीच या फिर कोई और भी दो एक ऑर्गेनिजम दे देगी लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है मस्कीटो को टेक नहीं करना है नेक्स्ट है लार्वी वोर्स लार्वी वोर्स जो ऑर्गेनिजम्स लार्वा को ईट करते हैं जैसे कि एक फिश होती है जिसका नाम होता है गैम्बूस क्या है एफिनिस बहुत इंपॉर्टेंट फिश है और इसका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल रोल प्ले भी होता है ये क्या करती है जो मॉस्किटो के लार्वे होते हैं उसके ऊपर फीड करती है तो इसी वजह से एक तरह से लार्वे को वो खा रही है तो वो लार्वा ईटर्स में आ जाती है साथ में ये उसको कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करती है जो भी ये इंसेक्ट्स होते हैं इनको कंट्रोल भी करती है अच्छा तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमने अभी मलेरिया से थोड़ा सा रिलेटेड मस्कीटो से बात करी तो हम एक मलेरिया की भी मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहूँगी एन एम ई पी ये नेशनल मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम कहलाता है तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है तो मैंने सोचा कि इसको भी यहीं पर कवर अप कर दिया जाए वैसे जब हम मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती जब वो पढ़ेंगे उसमें भी मैं उसको डिस्कस करती पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पर भी एक पॉइंट कवर कर देते हैं अब बात आती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन की सेप्रोफिटिक सॉरी सेप्रोफिटिक न्यूट्रीशन की ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है फीड करता है डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर में फर्स्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अच्छा एक बात चीज और यहां पर और जरूरी है जो सेप्रोफिटिंग न्यूट्रिशन आप बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने उधर भी डेड एंड डिकिंग की बात करी लेकिन वो होलोजोइक के अंदर इंक्लूडेड था होलोजोइक में वो बकल कैविटी के थ्रू जितने भी एनिमल्स हैं वो डेड और ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे थे यहाँ पर सेप्रोफिटिक में बकल कैविटी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं ये जो न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर में फर्स्टली वो कुछ अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है फूड के सब्सटेंसेज पर ताकि वो जो फूड सब्सटेंसेज है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए फिर उस पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी सर्फेस से और उसके बाद उसका यूटिलाइज करता रहता है जैसे कि युगलिना और चिलोमोनास जो होते हैं वो दोनों ही सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं अब नॉर्मली करते फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म ने क्या करा इसको ये फूड मटेरियल मिला इसने अपने एंजाइम्स को इसके ऊपर रिलीज करा एंजाइम रिलीज करते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद अब वो उसके लिए इजी हो गया और उसने उसको एब्सॉर्ब कर लिया तो एक छोटा सा मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए तो ये था सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज और ये जो युगलीना होता है ना इसका क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा तरह का न्यूट्रिशन शो करता तो सेप्रोफेटिक तो ही करते ये साथ में मिक्सोट्रॉफिक भी कहलाता है मिक्सोट्रॉफिक मतलब इसमें दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं पहला जब वो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो
इसमें ऑस्मोटिकली एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर फीडिंग की जाती है और उसके थ्रू किया जाता है यहाँ पर न्यूट्रिशन और इन्हें अब अगर टिल डेट अगर हम बात किया जाए की जाए तो जो ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको रिमूव कर दिया गया है इस क्लासीफिकेशन से और उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है तो ये पॉइंट भी जानना ज़रूरी था और ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेज रहते हैं ऑर्गेनिज्म वन टू ऑर्गेनिज्म टू जो कि हो जाते हैं कन्वर्ट और दे फीड ऑन ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म अगर उन्हें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख जाता है कि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस उनके अंदर है तो वो वहाँ से उसे डिराइव कर लेंगे और ऑस्मोसिस क्या होता है जब हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है तो ये चीज़ हो गई टीनिया और एस्केरिस इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन अब ये जो न्यूट्रिशन है उसे हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर मर्ज कर दिया है मिला दिया है तो अब हम इसके अंदर उसको स्टडी करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म वन होता है वो ऑर्गेनिज्म टू पे डिपेंड करता है अब मैंने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि ये इसे किल करेगा और उसके बाद ईट करेगा वो सिंपली उस पर डिपेंड करेगा वो कभी अपने होस्ट को किल नहीं करता अगर होस्ट मर जाएगा तो उसका खाने का सोर्स बंद हो जाएगा तो कभी अपने जो होस्ट होता है उसको किल नहीं करता बल्कि उस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म वन स्मॉलर पैरासाइट होता है और ऑर्गेनिज्म टू कैसा होता है लार्जर होस्ट होता है ठीक है ये लार्जर होता है और होस्ट होता है ये स्मॉलर होता है पैरासाइट होता है तो अब की बार ये जो होस्ट है जिसका यहाँ पर कहना चाहिए जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर लार्जर है पिछली बार क्या था जो प्रे होता है वो स्मॉलर होता था और वो इधर वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो थोड़ा बड़ा था तो ये चीज़ यहाँ पर प्लीज़ समझ ली समझ लीजिए अब स्मॉलर पैरासाइट जो होता है बट नेवर किल्स द लार्जर होस्ट ये चीज़ हो गई उसके बाद प्रिडेटरिज्म में जो प्रिडेटर होता है किल्स इट्स प्रे बट इन पैरासिटिज्म अ पैरासाइट नेवर किल्स इट्स होस्ट ये पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं ना तो यहाँ पैरासाइट का भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह से डिवाइडेड होते हैं पहले होते हैं एक्टो पैरासाइट्स और दूसरे होते हैं एंडो पैरासाइट्स एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट को उसकी स्किन के सर्फेस या उसकी बॉडी के ऊपर रह के यूटिलाइज करते हैं वहीं जो एंडो पैरासाइट्स रहते हैं वो अपने बॉडी जो होस्ट रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एक्टो पैरासाइट में जैसे कि पेडिकुलस आ जाती है जिसे हिंदी में जू कहा जाता है या फिर लूस कहा जाता है लाउस और खटमल जो होता है जो बेड बेड कहलाता है कभी कभी आ, सुना होगा कि आ, जो जो भी मेट्रेसेस होती है उसके ऊपर ये बेड बर्ड्स आ जाते हैं और फिर वो आ, किसी भी इंसान को भी परेशान कर सकते हैं या फिर जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स वगैरह हो सकती हैं या फिर गोट्स हो सकती हैं उनमें भी ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं जैसे कि पेडिकुलस तो ये पेडिकुलस और दूसरा एग्जाम्पल था बेड बर्ड जिसको खटमल भी कहा जाता है नेक्स्ट है एंडो पैरासाइट एंडो तीन तरह से डिवाइडेड होते हैं पहले होते हैं इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट सीलोजोइक पैरासाइट हिस्टोजोइक पैरासाइट अब यह क्या होता है इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो कि ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चले जाते हैं सीलोजोइक पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते तो हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं बॉडी केविटी के अंदर चले जाते हैं सीलोम के अंदर चले जाते हैं सीलोम का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा उसको प्लीज़ देख लेना क्योंकि अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सारे यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलना है तो सीलोजोइक न्यूट्रीशन वहाँ मिल जाएगा फिर हिस्टोजोइक जो पैरासिटिज्म होता है इसमें क्या होता है जो भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है वो अपने होस्ट के टिश्यूज के अंदर जाके रहने लगता है तो ये तीन चीजें यहां पर होगी अब जो इनसाइड द सेल वाले उसको प्लाज्मोडियम ट्रिप्नोसोमा उसमें आ जाते हैं ट्रिप्नोसोमा कौन होते हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया से रिलेटेड होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाते हैं मलेरिया आ जाते हैं फेल्सी पैरम आ जाते हैं वो सब अलग कंडीशन हो जाएगी फिर ये जो सीलोजोइक पैरासिटिज्म है वो टैकिया और टीनिया सॉरी आई एम सॉरी मैंने गलत यहाँ पर कह दिया टीनिया एस्केरिस के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि वो ऑस्मोसिस भी करते और लास्ट होते हैं हिस्टोजोइक पैरासाइट्स जो टिश्यूज में रहने लगते